Ambiar dibawa oleh teman-teman semuanya khususnya Pak Di Blontang. Ini benar-benar uh, kerja keras yang tidak mem- membohongi hasil sih. Pokoknya uh, RBI menunjukkan di mana komunitas ini bukan komunitas yang negatif. Walaupun di sini wong tongkrongan, wong joget, wong nyanyi-nyanyi ranggenah, tapi di sini menghasilkan karya. Karena kalau nggak ada RBI dan Sobat Ambiar, film Sobat Ambiar itu kan nggak akan nggak akan tayang. Sih. Apalagi tayang Mas Bagas tadi bilang di UK, ya Mas Yaman lagi Mas? Mesir, Hah? India. Mesir, India, pokoknya negara yang uh, ada Netflixnya. Intinya satu-satunya film Indonesia yang ditayangkan Netflix. Asia dan intinya di luar negeri lah ini seperti keinginan almarhum Lord Didi Sobat Ambiar pertama kali film Indonesia tadi saya lihat juga ekspresi-ekspresinya melihat Saras geting, melihat Jatmiko cowok yang pekok, kita mengharapkan sih uh, ada akan ada set girl, ya kan, set girl dan tetap melibatkan RBI dan Sobat Ambiar. Dan RBI Sobat Ambiar uh, karena ada filmnya ini lebih terpacu lagi uh, dalam berkesenian, ibaratnya ada jaranan. Iya, tetap Insya Allah mengeluarkan talenta 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 ya loh. Pokoknya tentang RBI sebagai bocos atau sebagainya. Wei sebelumnya aku matur nuh oh, ya, ya. ya. ke teman-teman yang sudah menyempatkan nonton dan ini sebagian juga teman-teman RBI kan memang membantu. Artinya kalau misalkan sore itu tidak ada obrolan dengan Mas Belontang Pur mungkin konsepnya tidak akan seperti yang ada sekarang gitu. Dan uh, sore itu misal eh malam ya. malam hari itu kalau aku nggak memutuskan untuk ke RBI ketemu langsung dengan kobar dengan sehat pas gue ya ya mungkin nggak ngerti juga nasibnya kalau itu ya film ini gitu kan? karena nyawa film ini sebenarnya ada di dalam hubungan kita hubungan interaksi antara sobat ambiar RBI dan ada beberapa uh, fans Mas Didi yang kita kumpulkan di forum grup discussion itu Ya, aku terima kasih banget atas dukungannya dan mudah-mudahan ini memang film yang sudah sangat mewakili Mas Didi dan sangat mewakili Sobat Ambiar. Mudah-mudahan uh, apa rohnya Mas Didi itu terasa untuk kita semua lah di, di film ini. Oke, silakan. Tekon. Anu Mas. Ya. Riset jenengan. Oke, riset, riset. Apakah emang pengalamannya pribadi jenengan? Okay. atau pripun proses maksudnya menjalani proses sampai Pro- proses kreatif ya nah. jadi kan proses kreatif itu uh, kalau ngomong observasi itu kan ada ada beberapa tahap pertama kita pakai educated guess educated guess ini gini dulu uh, youtube gofar oh, kira-kira uh, ada satu statement yang yang terus kita kita uh, apa jenenge mencoba mencari substansinya misalnya soal persoalan kelas sosial ono kono persoalan uh, toxic masculinity persoalan apa segala macam terus kita sebetulnya sudah bikin storyline saat itu nah terus kan ketemu mas belontang juga obrolan dengan mas belontang itu yang terus kemudian membuka pikiran kira-kira ini itu uh, sudut pandangnya dari mana Karena jujur we ya, ketika ide kita sampaikan di beberapa produser, terutama ada satu produser, uh, ya ini kalau misal video ini di share, dirahasiakan aja lah namanya gitu. Tapi dia pernah memproduksi film band band besar kali di Indonesia, ya. dan flop filmnya. Terus dia ngomong, aku kini nggak pernah lihat ada film musik apa, seng membahas musisi yang Indonesia seng berhasil. balik modal ya terus aku terus membandingkan kan uh, terus aku argumentasiku adalah si band itu kalau manggung 
kita bayar berapa aku tekan kamu dia diem produser itu nggak tahu dia nggak punya datanya terus aku ngomong saya itu io di jawa tengah itu pernah lima tahun bensin bapak bikinin film itu kalau datang semuanya gratisan ya ya jadi kan gratisan band gede iya tapi market bioskop itu udah market gratisan mas didi itu kita datang apa nonton range tiketnya terakhir itu kan datanya 50.000 sampai ada yang jual 850.000 sekali saya ini tiket bioskop piro ngomong ngono terus aku bilang bahwa film ini memang segmented tapi coba ditelok dengan analisis kong ini Jokowi itu menang di Jawa Tengah, Jawa Timur data pemilih itu kalau di total itu sekitar 64 juta Jawa Tengah, Jawa Timur digabung 30 uh, juta ke atas masing-masing provinsi sekarang kita dapat prosentase ini 1 persennya wepiro balik modal apa orang aku ngomong ya tapi itu masih masih belum convince ya karena selalu sudut pandang mereka itu hype Pada akhirnya tuh keputusannya adalah ya wis nek kowe gelem garap Januari rilis. Padahal itu aku ngaju ini tuh Oktober. Lah saiki piye? Maksudnya kan aku nggak mungkin juga ngebut prosesnya wis rak perlu ketemu Mas Blontang, rak perlu riset, rak perlu mendengarkan sobat Tambir kowe tak gawe-gawe dhewe. Aku kan nggak nggak mau seperti itu. Sampai akhirnya dat- dapatlah ada ada investor yang kira-kira mau gitu untuk untuk oke okay, prosesnya sama-sama lah ke sana gitu kan akhirnya ya kita memang bahkan permintaan untuk kemudian melakukan tes market itu langsung itu dari mereka Terus kita kebetulan aku memang satu tim ya jadi aku punya company kecil sebenarnya fokusku kan di penulisan skenario nah kami itu ada dua orang penulis skenario sing punya kemampuan uh, social science cukup bagus. Yang satu Mas Asaf Antariksa, kuwi dosen, dosen ning UMN, Universitas uh, apa Media Nusantara apa? Multimedia ya, Multimedia Nusantara. Ya S2 sing biasa ngurusi riset dan sebagainya. Dulu, dulu 20 tahun programming TV. Itu adiknya Mas Gari Nugroho. Terus satu lagi uh, dulu uh, apa sejak jadi asistenku sampai terus jadi partner bareng Dia lulusan S2 di Edinburgh University jurusan ini Digital Society. Jadi mereka itu yang bikinin kuisioner. Jadi kabeh materi yang akan di di riset di sini itu semua di ini. Kita ngumpulin 32 orang gitu. Uh, ada empat kelompok. Jadi lanang wedok pasti umur 18 sampai 55 tahun. Uh, itu kelompok SMA, kelompok kuliah, uh, terus uh, pekerja formal dan pekerja non formal, laki perempuan, semuanya penggemar lagu Didi Kempot. Terus kita kumpulkan di empat sesi, kita sudah punya kuesioner untuk interview itu. Terus kita tanya satu persatu pengalaman mereka piye, nganune piye. Nah, semua hasil pengalaman itu kita rangkum, kita masukin ke skenario. Jadi uh, prosesnya kayak gitu. Tentu ada input misalkan dari sehat misalkan eh, data. Oh mas, uh, apa dari IG itu uh, prosentase berapa usianya dua dua empat sampai tiga sekian. Nah dua empat sampai tiga tiga puluh limaan lah ya yang aktif ya kira-kira. Uh, 75 persen pas waktu itu kan pokoknya ada data konkret lah sing, sing. terus kemudian kita berhitung hitung lah nih kono jadi <tuh> prosesnya itu sebetulnya ono proses matematisnya uh, terus kita coba tadinya kan sebenarnya ada storyline sing draft pertama yang sudah dibaca sehat dan yang lain terus karena hasil ini hasil interview bahkan kita tanya gini ini pertanyaan interview ini sampai dengan misalkan Kalau ini jadi film, pengennya genre ini apa? Ono komedi ini apa? Cuman romans? Nah, kayak ngono-ngono. Siapa yang menjadi aktor utama? Wah, kita pengen tahu masukan apa? Dan kita tanya pertanyaan ke mereka kan, harus aktor besar apa enggak? Enggak mas, yang penting 
Jawa yang penting orangnya anu lah apa jenenge kualitasnya api mengerti Jawa dan sebagainya dan mainnya bagus ya akhirnya keputusan-keputusan itu kayak misalnya kita start karakternya usia berapa ini dari jawaban mayoritas kan di ranking lah akhirnya dapatlah bahwa kesimpulan bahwa masa paling ambiar dalam hidup semua orang dari rentang usia itu adalah masa kuliah walaupun karakternya orang kuliah ya tapi masa transisi antara wong kuliah burung mapan pacaran itu adalah masa sing sing struggling banget kan bahkan umur 55 tahun 40 tahun jawabnya begitu masa paling ambiarku adalah masa sebelum menikah karena nek wis menikah itu wis tidak tidak mengalami wis lebih stabil lah wong iki wis menjogeti patah hatinya lah wong. dari situ akhirnya kita putuskan untuk membuat skenario nah proses menulisnya itu genten-gentenan draft satunya geareksi, draft duanya aku draft tiganya lagi balik ke geareksi, draft empatnya aku, kayak gitu terus nah, sampai uh, akhirnya juga di proses directing di nganu, apa jenengnya dibantu sama mas Charles Gozali karena ini adalah film yang pertama kali tak sutradari dan aku merasa belum pede kalau untuk sendirian tapi alhamdulillahnya tuh mas Charles cukup memberikan akses seluas luas lah untuk untuk aku pegang apa namanya kendali bersama lah neng kene ya bukan berarti aku dominan atau mas Charles dominan kami itu equal ngono lho maksudnya uh, uh, bareng gitu meskipun posisinya aku yang belajar dari mas Charles tapi aku pikir aku merasa diberi keleluasaan sing besar sekali bahkan aku sangat bersyukur di dalam tim itu disupport sama Hani Pradigia itu DOP yang aku salut banget ketika ngelok gambar ya tadi nih wah ini ya Westbend way lewat gitu Erik ngerti aku nulis di Westbend dari Westbend 1, Westbend 2, yang 3 sudah gak pakai aku cuman kita ngerasain ya film Jawa diperlakukan dengan kualitas sinematik yang seperti ini dan ini memang standar Netflix gitu maksudnya kalau kita bandingkan dengan dengan Film nasional lah kayak itu Dirnatan satu saja tidak mencapai sinema apa kemampuan sinematik yang se semewah iki lah dan kita tuh ketemu sebuah tim yang ngolah budget yang sebetulnya nggak gede neng kerasa mewah filmnya gitu karena itu yang kita mau kejar sebetulnya uh, anu jadi dari awal keputusan keputusan misalkan pertanyaannya itu banyak keraguan itu banyak. Satu karena aku rumbe jenem, Charles juga belum uh, terlalu naik reputasinya gitu kan Nah terus belum lagi ketambahan masalah kita membawa aktor-aktor yang baru Wah gue kan tadi, anu, cuma aku percaya begini Sobat Ambir tuh, ini pertimbangan bisnis ya Ini kan angko marketnya gede Segmented iya, tapi segmentednya, sak segmented, segmented ya, US band itu mencapai titik tertinggi di US band 2 itu satu juta penonton, US band satu sembilan ratus ribu penonton. Pada setahun itu, film nasional Dear Nathan itu ongkonin yang tujuh ratus ribu, berarti dia bisa bahkan melampaui film nasional. Nah, aku percaya bahwa kudune sih, kalau kita BEP di enam ratus ribu penonton harusnya bisa. Jadi aku sih nggak khawatir karena bagiku, nah kan ini masalah ini nih, kami ketemu sobat tambiar langsung, kita mendengarkan input mereka. Sementara beberapa teman-teman satu tim kami yang di Jakarta nggak berinteraksi. Jadi ketika kita membawa apa ya maksudnya gagasan ini karena benturan karena industri kita sana formula nih dan kita tuh rada kayak rada kayak ndablek sekolah formula gitu loh itu aja sih dan akhirnya akhirnya kita semua ngobrol dan dicoba dengan aktor-aktor lain ya memang raiso karena aku bisa bahasa jawa aktor ada beberapa dicoba dan akhirnya memang bismawi memang ketika pertama kali datang wajahnya kan wis ngono kan ya set boy kan loh wajah wong telongso kan sendu sendu kita terus polos nah ketika teko 
tak kongkon nyanyi manis lah bisa lagu apa? bisa kempot bisa lagu yang di nyanyi deh yang kalung emas kenapa bisa seneng lagu gue? cerita deh nen aku tuh dulu pernah beliin kalung mas ini padahal belum belum mau sinopsis suruh mau cok apa wah kia ada yang kuat kok pikir gue kan ngono kan langsung oh iya wesi kiwa ya aku ya akhirnya akhirnya ya Bisma itulah aku aku sejak awal sudah milihnya Bisma. Cuman kan meyakinkan ke investor, produser yang lain itu kan yang susah. Tapi akhirnya ya kita dapat keleluasaan dan akhirnya untuk formasi yang sekarang ini lah. Ya aku ngerti film itu jauh dari sempurna ya karena ini juga penyutradaraan pertama. Tapi untuk untuk film yang sama-sama berangkat dari sebuah tren, dari sebuah hype. Aku berusaha untuk nggak cuma nunggangi kan loh pak. Maksudnya aku memang betul-betul berusaha untuk menyerap esensi ini apa toh apa yang spiritnya Mas Didi itu aku sebagai karakter tuh Mas Didi itu aku hormati betul. Aku berusaha untuk mengakomodir semua kebutuhannya dan sobat Amjar juga kita berusaha untuk selalu mencari titik tengah. Jadi kami kan posisi kejepit. Kok kono jaluk ini nih, kok kono ya. Tapi kita berusaha untuk oke, okay, golek titik optimal lebih ngono. Ya akhirnya begitu. Jadi semua misalkan Saras kenapa karakter itu yang ngono? Karena dari semua orang yang kita riset kesimpulannya sama bahwa ketika mendengar lagunya Mas Didi, lagu Mas Didi itu kan lagu dari suara korban. Iya, yeah, iya. Yeah. Itu sudut pandang korban. Jadi dalam dalam konteks kita sebagai karakter sing ono ning lagune Mas Didi, kita tidak sedang berhadapan dengan orang baik, itu kesimpulanku. <laughs> kita tidak sedang berhadapan dengan wanita yang normal dan perlu diberi simpati. Ora, iki iki pengkhianatan nih. Iki dipindah, iki dizolimi, iki ditindas. Akhirnya ketika kita tanya kan, karena ada keraguan ngene loh. Iki kan wis judule set boy story. karakter perempuan dihadirkan antagonis. Iki wong wedok nek nonton. Nesu apa ora? Kan diantagoniskan. Ternyata bahkan wong wedok itu kan oh enggak, enggak masalah. Yang membuat kami sama itu bukan gender, tapi perasaan tertindas. Oh ya wis apa. Sikat. Jadi, tapi di saat yang sama kita sadar bahwa kita akan dikritik ning kono. Bahwa ada orang yang yang misale tidak pernah mendengarkan lagunya Mas Didi, tidak pernah. Anu terus kemudian ketika nonton filmnya, iki Saras ini karakter yang apa jenenge? Aku kok nggak simpatik sama Saras sih. Memang orang tak gaya simpatik sih sebetulnya. Asuh. Dan, dan dibanding-bandingkan sama ini kalau yang di tweet saya ini kan bandingnya kalau Arini. Ya Arini. Ya. Nah Arini aku bisa paham alasan kenapa dia begitu. Nah aku tak butuh memang. membuat orang pamong ini ini tuh sebenarnya ngene lho iki anak lagu point of view korban ya kan nah, kita pengen mengcapture perasaan tertindas dan iki memang memang buat orang yang mengerti lagunya Mas Didi kita tahu bahwa kita pernah ada dalam situasi kuwi kan ya akhirnya ketika ada kritik tentang Saraski karakter sing nyebelin apa ya ya nggak masalah memang itu sudah celah yang sudah sejak awal resiko yang kita ambil karena bagaimanapun juga sebelum kita melayani penonton sing gede sing mau tak layani adalah sobat ambiarnya dulu sing liane isok nggak tok bonus yang tujuanku aku tidak mau menyenangkan semua orang ya bagiku titik pijaknya ya perasaan terzolimi dan tertindas kui mau akhirnya kan Kalau kita tidak merasa ber- tertindas itu kan kita tidak berkumpul bersama, mana loh maksudnya? Nah, dalam dalam sudut pandang lagu, wi, ya kan ceto. Ke apa salah awak gue iki? Apa terus yang buat tapi mau ngape kan ya ora? Apa karena kesalahpahaman kan ora? Memang gue jahat, kan kan ngomong. Ya bukan misunderstanding, tapi memang memang. keren wih, kira kejahatan cinta ono lo, kira-kira ono. Dan memang adakah dalam realita itu, pokoknya ya ono, bahwa jumlahnya banyak opora, umum opora, aku nah, sih perlu bisa diperdebatkan tergantung wong radare, radar pengalamannya, 
beda-beda masing-masing orang. Tapi uh, seringkali untuk penonton film yang tidak berangkat dari kecintaan sama lagu-lagunya Mas Didi, dia tuh menatap segala sesuatunya tuh berdasarkan penilaian umumnya film, semua karakter itu diberi alasan kenapa dia jahat. Iki kok ora? Nek aku iki mengambil bahwa wong tertindas di dalam urusan cinta nek neng lagune Mas Didi ini bahkan gak gak perlu ngerti alasanmu apa. Intinya putus. Intinya aku ditinggal. Intinya kuwi tok. Terus kenapa kayak uh, bagi beberapa orang kok itu kok gampang ke? Ya sebetulnya keputusan yang diasumsikan gampang ke itu itu sudah dipertimbangkan karena kita membela lagunya.